Eu me lembro pelo que meus pais contavam, contaram pra mim, né? Que cerca de 20 anos atrás, quando estavam se conhecendo ali, namorando, perto pra casar, eles me falaram que... Eles contaram pra mim, né? Que eles ouviam a voz da profecia e a Rádio Novo Tempo. E eles tiveram um contato bem, assim, superficial, mas bem interessante ao mesmo tempo com a TV Novo Tempo, né? Eu tava, às vezes, sentado aqui, daí a gente trocava de canal. Daqui a pouco a gente, sei lá, se deparava com uh, Na Mira da Verdade, ou Está Escrito, né? De vez em quando, Arena do Futuro, mas principalmente Está Escrito Na Mira da Verdade. E a gente olhava, a gente começou a olhar, a começou a entrar devagarinho na nossa casa, né? E a gente começou a ver uma diferença entre TV no Tempo e os outros canais evangélicos. Os outros canais que falam sobre Jesus Cristo, falam sobre a Bíblia, enfim. A gente viu um, 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 uma maneira de estudar a Bíblia diferente e mais aprofundado, né? levando saúde junto para as pessoas, não era só, por exemplo, uh, quero te trazer para minha igreja ou coisa parecida, não, era saúde, às vezes um nutricionista falar sobre saúde, um médico, eu achava isso bem interessante, né? acho isso bem interessante na verdade, e o estudo da Bíblia também, principalmente isso. Né? Então, o primeiro contato que a gente teve com a TV no Tempo foi pela TV mesmo, né? depois que eu comecei a ter contato com a TV no Tempo, os pastor, principalmente né, e vou Saraiva, começar a falar, leia a Bíblia, eu posso estar enganado, né? então estude a Bíblia. Inclusive o Leandro Quadros também me ajudou muito, eu cresci muito, vamos dizer assim, de conhecimento com ele, né? porque eu comecei a ver, uau, será que, será que isso aí é vontade esse cara, ele sabe realmente tudo isso de cabeça, né? mas depois eu percebi que as perguntas eram ao vivo, né? e eu percebi isso aí, é o resultado de um estudo, né? um estudo profundo das escrituras. E eu também quero conhecer desse jeito. Porque hoje, se tu vai olhar o meio cristão, um diz uma coisa, outro diz outra. Então, é bom te saber né, o que, que a Bíblia realmente diz. E foi isso que eu comecei a fazer, né? Estudar a Bíblia e conhecer cada vez mais o que a Bíblia diz. Qual é a vontade de Deus para minha vida. O programa em si foi o que mais chamou a atenção. Foi na Bíblia da Verdade e está escrito. Depois, vai lendo do futuro, né? Mas uma coisa eu aprendi com a TV no tempo. E aprendi também a reconhecer esse ponto positivo na TV. Que foi o seguinte... Uh, o ser humano, ele para ter uma boa espiritualidade, ele tem que ter uma boa saúde e também tem que ter uma boa condição mental. Boa. Né? Tudo isso aí é, é junto, né? porque a Bíblia enxerga o homem com uma, uh, de uma maneira integral, holística, alguns preferem chamar assim, né? E é realmente isso. Então eu gostei muito nisso, porque ela te, ela te ensina a tu cuidar da tua saúde, cuidar da tua mente e da tua espiritualidade, tudo como um todo. Então a TV no tempo ela, em si ela é completa. Né? Outro programa que eu gostei muito é o Apocalipse, né? com o pastor Arilton Oliveira. O pastor Arilton, né? Eu gostei muito desse programa também. Bíblia Fácil, são programas que eu gostei. Mas os que eu mais assistia, na Mira da Verdade, está escrito. Principalmente na Mira. É, eu pedi vários, uh, vários estudos bíblicos, né? Aquele DVD Respostas do Ivan Saraiva, muito interessante que eu li. Né? Algo básico, mas profundo ao mesmo tempo. Muito bom que eu li. Principalmente a questão ali do, do sábado, né? Um estudo bem completo ali, gostei muito daquele DVD, aquele DVD duplo, né? Teve outros estudos que eu pedi também, como o estudo de Daniel, do livro de Daniel, o estudo de Apocalipse, né? Entre outros também, que eu até perdi já a conta, tantos que eu pedi, né? Pedi todos que tinha pra pedir, eu pedi, na verdade. Às vezes, a gente tá ouvindo, por exemplo, uh, o Bíblia Fácil, ou o estudo de Apocalipse ali na TV, e às vezes a gente olha uma verdade de um aspecto um pouco diferente por meio da revista. Né? Às vezes o pastor ele fala alguma coisa ali que não tem na revista, e a revista fala alguma coisa que o pastor não falou. Um complementa o outro, então é bem interessante. A gente se aprofunda muito mais no estudo por meio da revista. Uma coisa que eu gostei muito foi o site Novo Tempo. Ali qualquer tipo de dúvida, ou coisa que eu queria, alguma coisa que eu queria conhecer mais, eu buscava ali, quase sempre tinha. Né? ou pelo menos algum material que me ajudasse a entender melhor alguma coisa. Às vezes uma coisa que alguém me perguntava, aí né? no momento eu não soubesse responder de uma forma melhor, eu pesquisava ali, via na Bíblia, estudava e falava para as pessoas, e também por a minha satisfação própria, vamos dizer assim, né? Eu aprendia muito por meio, aprendi muito, na verdade, por meio do site do Novo Tempo. Tem muito conteúdo bom ali. 
um conteúdo bom mesmo. Né? E se fosse para mim, se for para mandar um abraço para alguém, eu gostaria de mandar também uh, para o Leandro Quadros, né? Tá sempre mandando abraço para todo mundo na vida da verdade. Né? E ele me ajudou muito. Ele cara ali me ajudou demais. Né? Talvez eu nem estivesse aqui se não fosse para aquele programa ali, porque ele solucionou muitas dúvidas minhas. Demais. Na vida da verdade foi assim um a mão na roda, como alguns dizem, né? Eu percebi que muitas ideias, como diz o Leandro, estavam mais por fora do que a arca de barril. Eu acredito que para Novo Tempo, para mim, seria uma, uma fonte de conhecimento muito grande. Né? Porque a partir do momento que eu tive contato com a TV Novo Tempo, e assim me senti para ler a Bíblia, muitas coisas começaram a mudar na minha vida. A maneira de eu falar com as pessoas, de eu me relacionar com elas, de eu conversar com as pessoas, né? Uh, estilos de vida como um todo, tanto em casa, né? mentalidade, o jeito de eu pensar, mudou muito, muito, muito mesmo. O que eu queria para o meu futuro, o que eu quero hoje, mudou demais. Né? Daria até para dizer 180 graus, mudou, realmente. Né? Jesus, quando a gente deixa uh, Ele operar a nossa vida, Ele nos transforma. E é sempre a melhor, a gente nunca vai se arrepender depois que a gente tem contato com Ele.